மனித குல வாழ்க்கையையும் வாழ்வியலையும் வழி நடத்தும் நவகிரகங்களும் இருப்பியலும் the one and only hatrick success astrologer in india jyotida sadguru ji mehru rishabha rasi ku aani maada rasi palangal kaalam 15 6 2018 <laughs> mudal 16 7 2018 <laughs> varai vanakkam youtube vaasaga anbargale anbigile naan tharpodu காலபுருஷ தத்துவ ஞானத்தின் இரண்டாம் ராசியான காலை மாட்டின் உருவத்தை கொண்ட ரிஷபராசி நேர்களுக்கு இந்த விளம்பி வருடம் ஆணி மாதம் வருகின்ற பதினைந்து ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் பதினாறு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை ஆணி மாத ஒரு மாத ராசி பலன்களை கூறவுள்ளேன் இது ஒரு மாதத்திற்குத்தான் பொருந்தும் நான் ஒவ்வொரு ராசிகளை பற்றி பேசும்போது அந்த ராசிக்காரனாகவே மாறிவிட விரும்புகிறேன் காரணம் அப்பொழுதுதான் அதை நான் அனுபவித்து உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நானே அந்த ராசிக்காரனாக மாறும்போது தான் அந்த ராசியில் உள்ள மொத்த நுட்பங்களையும் என்னால் அனுபவிக்க முடியும் அனுபவிக்காமல் புத்தகத்தை பார்த்து சொல்பவன் அது வந்து உங்களுக்கு அது வந்து பொருந்தாது ஒரு பலன் பொருந்த வேண்டும் என்றால் அனுபவம் வேண்டும் யாரிடமும் அனுபவத்தை இரவல் வாங்க முடியாது ஆனால் யாரிடத்திலுமே அறிவை இரவல் வாங்கலாம் அதுக்கு பேர் தகவல் அறிவு இந்த ரிஷப ராசிக்காரங்க இந்த பதினைஞ்சாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்து பதினாறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரலாம் அதாவது மெல்லவும் முடியாமல் முழுங்கவும் முடியாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வக்ரம் குரு வந்து வக்ரம் வக்ரம்னா என்ன நினச்சிங்க வக்ரத்தை பற்றி பேசனாக்கா அதுவே ஒரு பெரிய தனி சப்ஜெக்டாக மாறும் அப்படி வந்து இந்த வக்ரம் என்றாலே பின்னோக்கி நகர்தல் ஒரு கிரகம் நேராக போகிற கிரகம் வக்ரத்தில் பின்னோக்கி போகும் அப்படி உங்களுக்கு கடந்த காலங்களில் இந்த குரு பகவான் எப்போ வர்கிறோம் போனார் பதினாறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதுக்கு முன்னாடி வரணும் பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தி பதினாறு நாள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு அப்புறமா பிரச்சனை இருக்குது இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல அதை சமாளிக்கிற அளவுக்கு பொருளாதாரம் ஒரு பக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எது வரலும் இது வரும் ஜூலை மாதம் பத்தாம் தேதி வரலும் குரு அங்கே இருக்கார் ஆக ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜூலை மாதம் பத்தாம் தேதி வரை இந்த ராசி நேயர்களுக்கு குரு வக்ரமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பணப்பற்றாக்குறை இருக்காது முதல்ல அதுக்கு நீங்கள் ஒரு சபாஷ் உங்களுக்கு போட்டுக்கலாம் அடுத்தபடியாக இந்த ரிஷபராசிக்கு இந்த ஒரு மாதத்திற்கான கிரக அமைப்பை பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு தனஸ்தானத்தில் சந்திரன் உட்காந்துருக்கார் பதினஞ்சு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆறோட லக்னம் என்பது சிம்மம் உங்களுக்கு வந்து சிம்மம் தான் ஆறோட லக்னம் இந்த சிம்மத்துக்கு வந்து இந்த ரிஷபம் வந்து கர்மஸ்தானம் இந்த ஆறோட லக்னம் அதாவது அந்தந்த மாதம் பிறக்கிறதுக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்குங்க அந்த நேரத்துக்கு பேர் தான் ஆறோடு பேர் அதாவது ஆணி மாதம் எப்போ பிறகுதுன்னா பதினஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காலையில் பதினோரு மணி முப்பத்தி நாலு நிமிடம் அதுக்கு ஒரு லக்னம் கணிக்கிறோம் அந்த லக்னம் தான் சிம்ம லக்னம் அதுக்கு புலர்பூஷ நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதமாக வருது குரு திசையாக வருது இந்த குரு வந்து ஆறோட லக்னத்துக்கு யார் அவர் பூர்வ புண்ணியாதிபதி அஷ்டமாதிபதி சரி உங்களுடைய ராசிக்கு அவர் யார் அட்டம லாபாதிபதி அட்டமம்னா கஷ்டம் கஷ்டப்பட்டு லாபம் சம்பாதிக்கணும் இதுதான் இந்த மாதத்தோட பலன் கஷ்டப்பட்டால் நிச்சயமாக நீங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்ந்து வரலாம் இந்த ஆணி மாதத்தில் இதுதான் ரிஷபராசிக்கார நண்பர்களுடைய பொது பலனாக தெரிகிறது அடுத்தபடியாக நவகிரகங்கள் இந்த ரிஷபராசிக்கு இந்த மாதம் எப்படி சஞ்சரிக்குதுன்னு பார்க்கலாம் மாத கடைசியில் சுக்கர பயிற்சி இருக்குது அடுத்தது நம்மளுடைய புதன் பயிற்சி இருக்குது அதாவது வந்து இந்த மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி வாக்கில் இந்த ரெண்டு கிரகங்கள் பேச்சு ஆகுது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பேச்சு ஆகுது அது வரலும் இவங்களுடைய பலராபலன் எப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு இரண்டில் சந்திரன் இந்த மாதம் ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு பதினஞ்சாம் தேதி ஆறாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த மாதம் ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு ரெண்டாவது தனஸ்தானத்தில் தனாதிபதி ஆட்சி ஆனால் அஸ்தமனத்தில் இருக்கார் தெரியனுக்கு ஆனால் பதினேழாம் தேதி அஸ்தமனத்தை விட்டு வெளியே வந்துடுறாரு அதாவது பதினேழாம் தேதியிலிருந்து பணப்பற்றாக்குறைக்கு உங்களுக்கு பஞ்சமே இருக்காதுன்ற இப்போவே அதுக்கான இப்போவே அதுக்கான லீடு தெரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு இப்போவே லீடெல்லாம் தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் ரெண்டாம் இடத்துல புதன் இருக்கார் ரெண்டாம் இடத்துல சூரியன் இருக்கார் ரெண்டாம் இடத்துல சந்திரன் இருக்கார் இந்த மூன்று கிரகங்கள்லேருந்து அங்கே ஒரு அமாவாசை யோகம் மாதிரி ஏற்படுது அப்படி ஏற்படும்போது சகோதர ஸ்தானத்து அதாவது சகோதரர் வழியாக பணம் வரும் 
அடுத்தது தாய் வழியில் பணம் வரும் அடுத்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூலமாக பணம் வரும் வந்து சொத்து சுகம் ஏதாவது வாங்கணும் இல்லை புது நவ நாகரிக பொருட்கள் ஏதாவது வாங்கணும்னா வாங்கிடுவீங்க அது இந்த மாதம் நடக்கும் அதே மாதிரி அஞ்சாம் இடம் என்பது புதன் அவர் பதினேழாம் தேதி அஸ்தமடத்திலிருந்து வெளியே வராரு பிள்ளைகளுக்கு கல்வி ஸ்பெஷல் ஃபீஸு ஸ்கூல் ஃபீஸு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வந்து பணத்தை கொண்டு போய் அதுக்காக முதலீடு பண்ணணும்னா பண்ணிவிடுவீங்க கொஞ்சம் வளர்ந்த பிள்ளைகளாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா சுப காரியங்கள் அவங்களுக்கு கல்யாண பேச்சுகள் கீச்சுகள் அடிப்பட்டதுன்னா அதுக்காகவும் செலவுக்கு பணம் வந்துடும் ஷேர் மார்க்கெட்டு இந்த மாதிரி வியாபாரங்கள் ஈடுபடுறீங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு பதினேழாம் தேதிக்கு மேலே ஷேர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் போட்ட அந்த ஷேர் ஆகப்பட்டது ரைஸ் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து ஒரு ஐம்பது வயசுக்காரங்க வரலும் பலன் ஐம்பது அறுபது வயசு வரலும் பலன் இப்போது இளைஞர்களுக்கு வருவோம் இப்போ இளைஞரில் பொறுத்த வரல என்ன இந்த ரிஷபராசிக்கு இந்த குரு பகவான் வந்து ஆறாம் இடத்துல வக்கிற நிலையில் ஜூலை மாதம் பத்தாம் தேதி வரலும் இருக்கார் அப்படின்னா என்ன ஜூலை பதினாறாம் தேதியோடு இந்த மாதம் முடியுதுன்னாக்கா ஆறு நாள் முன்னாடி வரலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே அவர் அங்கே தான் ஆக்கிரமிச்சிருக்கார் அப்போது இளைஞர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் ஹெல்த்தை ஒழுங்காக வச்சுக்கணும் ஏன்னு சொன்னாக்கா அந்த குரு பகவான் வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு அதிபதி அவர் ஆறாம் இடத்துல இருக்கும்போது ஆரோக்கிய சீர்கேட்டு கொடுப்பார் அதை வச்சுருக்கணும் எட்டில் வந்து சனி இருக்குது அடுத்ததாக வந்து மூணாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்குது ராகு இருக்குது ராகுவும் சுக்கரனும் மூணில் இருக்குது ரிஷபராசிக்கு ஆணி மாதத்தில் மூணில் ராகு சுக்கரன் ஒம்பதில் அங்காரகனு கேது இருக்குது இருக்கிறதே ஒம்பது கிரகம்தான் ரிஷபராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல சந்திரன் சூரியன் புதன் மூணு கிரகமாச்சா மூணாம் இடத்துல சுக்கரன் ராகு அஞ்சு கிரகமாச்சா அடுத்தபடியாக ஏழாம் இடத்துல அவருக்கு ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல குரு இருக்கார் அடுத்தது சனி இருக்கார் அடுத்தது ஒம்பதில் செவ்வாய் கேது ஒம்பது கிரகங்கள் இப்படி அமைஞ்சிருக்கு அதில் தசநாதன் யாருன்னு பார்க்கணும் அவனை வச்சு தான் எல்லாமே நடக்கும் இப்போ ரிஷபராசிக்கு ஓடுறது அஷ்டம லாபாதிபதி அப்போது இளைஞர்கள் வந்து போட்டி பந்தயம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை கலந்துக்கிட்டு வெற்றி பெறுவதற்கும் அதேமாதிரி இந்த மாதத்தில் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த சாதாரண செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் அப்படி இருந்தால் ஒரு உயர்கல்வி படிக்கிறவங்களுக்கு அதில் ஒரு நல்ல மார்க்ஸும் இதெல்லாமே வரும் அடுத்தபடியாக மூணாம் இடத்துல சுக்கரனும் ராகு உட்காந்துருக்காங்க மூணாம் இடம் என்பது முயற்சி அந்த வீட்டில் ராகு உட்காந்துருக்கிறது அந்த வீட்டில் சுக்கரன் உட்காந்துருக்கிறது சுக்கரன் ஒரு கலத்துற காரகன் கிரகங்களுடைய காரகத்துவத்தை பிடிச்சிக்கணும் கோச்சாரத்துக்கு அப்போ கலத்துற காரகன்னும் போது மூணாம் இடம் என்பது என்ன முயற்சி ஒரு இளைஞனுக்கு என்ன முயற்சியாக இருக்கும் கல்வி கற்கணும் அது ஒரு முயற்சி ஆனால் அங்கே உட்காந்த கிரகத்துக்கு ஏற்ப தான் அது கல்வி முயற்சி புதன் உட்காந்துருந்தால் கல்வி முயற்சின்னு சொல்லலாம் சூரியன் உட்காந்துருந்தால் அரசியல் முயற்சின்னு சொல்லணும் செவ்வாய் உட்காந்துருந்தால் போட்டி பந்தயங்களில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெறணும் அந்த வகையான முயற்சி இங்கே சுக்கரன் உட்காந்துருக்காரு சுக்கரன் யார் காமக்காரகன் சுக்கரன் யார் அவர் தான் ஹியூமன் பாடிஸில் அந்த செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸை வந்து தூண்டி விடுவார் அப்போது காதல் கத்திரிக்காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சிக்கல்களில் மாற்றுறதுக்கு அதிகாரம் உண்டு அதில் விழிப்புணர்வு தேவை ஏன்னா ராகுவும் சுக்கரனை சேர்த்தால் அடிக்ஷன் எதுக்கு அடிக்ஷனு காமத்துக்கு அடிக்ஷனு இல்லைன்னாக்கா காதலுக்கு அடிக்ஷனு ஸோ ராகு இஸ் அ அடிக்ஷன் பிளானட் அவரோட காமக்காரன் சேரும்போது காமன்றது என்ன எதிர்பாலினம் அந்த எதிர்பாலினத்தை மேலே காதல் கொள்வது அவங்களை எப்படியாவது அடையணுன்றது அதுக்காக முயற்சிகள் எடுக்கிறது சில காதல் தோற்கும் சில காதல் ஜெயிக்கும் ஜெயிக்கிற காதலுக்கு அந்த மாணவன் அந்த இளைஞன் இளைஞனுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் நடக்கிறதுக்கு நடக்கக்கூடிய திசைகளாக ஏழு கோடி திசையாகவோ இல்லை சுக்கர திசையாக இருந்தால் ஜெயிச்சிடும் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா எரிகிற விளக்கை என்ன ஊற்றுற மாதிரி அங்காரகன் வேறு சுக்கரனை பார்க்குறான் அப்போ காமம் கொழுந்து விட்டு எரியும் ஏற்கனவே ரிஷபராசியே காமராசி ஆமாம் கிருஷ்ண பரமாத்மா அதில் தான் பிறந்தார் சரியா அவருக்கு பதினாறாயிரம் மனைவிகள் சரியா ஆக ரிஷபராசிக்கு ராசியாதிபதியே தைரிய வீரிய இந்திரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கான் இது இளைஞனுக்கு மட்டும் இல்லை யார் யார் அவங்கவுங்க ஜாதகத்தில் மட்டும் இல்லை யார் யாருக்கு எந்தெந்த வகையான ஆசை இருக்குதோ அந்த ஆசையின் இது அதில் இந்த காம ஆசை இருந்தால் இந்த நேரத்தில் அதுவும் நடக்கும் அது வயோதிகனால் தான் நடக்கும் நடுத்தர வயதாக தான் நடக்கும் ஏன்னா சுக்ரன் செவ்வாய் ராகு காம்பினேஷன் அதாவது எரிகிற விளக்கில் எண்ணெயை ஊற்றுற மாதிரி ஏற்கனவே காம சிந்தனை இந்த ரிஷபராசிக்காரும் மூளையில் இருக்கும் இந்த ஆணி மாதத்தில் அதுக்கு வந்து அங்காரகன் வந்து ஏழு குடைவன் ராசிக்கு அவன் தான் ஏழாம் இடம் எதிர் பாலினத்துக்கு அதிபதி அவனை சுக்கரம் பார்க்குறான் அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்போது அந்த விஷயங்களில் அவங்க அதிகமாக ஈடுபடுவாங்க அதற்காக செலவினம் பண்ணுறது மூணாம் இடம் அப்போ நாலாம் இடத்துக்கு அது பன்னெண்டாம்
ஏன்னா சுக்கரன் ராசியாதிபதி செவ்வாய் ஏழு குடையவன் கூட ராக அடிக்ஷன் இந்த மூணு கிரகங்களை வந்து மூணாம் இடத்துல ஒன்பதாம் இடத்துல உட்காந்துருக்குல்ல ஸோ நிறைய நாள் அவங்க இன்றைக்கி ஒரே நாளில் லவ் பண்ணி ஓட மாட்டாங்க ஆல்ரெடி லவ் பண்ணுறீ ஒரு ரெண்டு வருஷமாக இருக்கலாம் மூணு வருஷமாக இருக்கலாம் நாலு வருஷமாக இருக்கலாம் ஓடணும்னு பிளான் இருந்தால் இப்போ ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் ஏன்னா இந்த கிரகங்கள் இப்படி இப்போ இருக்குது இந்த ரிஷபராசிக்கு அதில் விழிப்புணர்வு தேவை அதே மாதிரி மது பழக்கம் உள்ளவங்களும் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த சுக்கரன் செவ்வாயம் பார்க்குறதுனால மதுவில் ஆழ்ந்து போடுவாங்க சுக்கரன் மது இல்லாத மாது அதுவும் செவ்வாய் பார்த்தாக்கா அதை தைரியமாக செய்வாங்க செவ்வாய் தான் தைரியக்காரகன் அடுத்ததான் நாலாம் இடம் நாலாம் இடம்ன்ற சொத்து இந்த இந்த மாதம் வந்து சொத்து வாங்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுத்து அதுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது அஞ்சுக்கு அதிபதியும் ரெண்டுலேயே இருக்கார் அப்படி பார்க்கும்போது புதன் அந்த புதன் வந்து யார் பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் நல்வாழ்வுக்கு செலவு ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ஆரோக்கியத்துலேயும் சீராக இருக்கணும் எட்டரில் சனி அஷ்டம சனியாக உட்காந்து வக்ரத்தில் இருக்கார் அதனால் நீங்கள் தப்பிச்சிங்க செப்டம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி வரலாம் அவர் அங்கே இருக்கார் வக்ரத்தில் அதனால் செப்டம்பர் ஆறு வரலாம் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு அஷ்டபதி சனி பலனு வேலை செய்யாது இந்த வக்ரத்தினால் வேலை செய்யாது வேலை செய்யும் அது வந்து ஏழாம் இடத்து பவராக வேலை செய்யும் அப்போ கணவன் மனைக்குள்ள சில கருத்து வேறுபடு ஏழாம் இடம் கணவன் மனைவி மாரகஸ்தானம் அது குறிப்பாக இந்த நேரத்தில் யார் ஜாதகத்தில் விவாகரத்து ஆகணுன்ற ஆதி ஜாதகத்தில் பலம் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இப்போ விவாகரத்து ஆகும் ஏன்னா செவன்த் லார்டு சிக்ஸ்த் லார்டு ஷுட் நாட் கன்ஜெக்டு செவன்த் லார்டுன்றது அங்கார கணம் ஒம்பதில் உச்சம் சிக்ஸ்த் லார்டுன்ற சுக்கரம் பார்க்குறான் ஏற்கனவே சண்டை சச்சரவுகள் இருந்ததுனாக்கா இப்போ டப்புன்னு பிரிஞ்சிடுவாங்க அதுவும் நடக்கும் விவாகரத்து இப்போ கிடைச்சிடும் இந்த ஒரு இந்த மாதத்தில் இது வந்து புதிதாக திருமணம் ஆனவர்களாக இருந்தாக்கா சண்டை சச்சரவாக இருக்கும் ஏற்கனவே ரெண்டு வருஷத்துக்கு மணி கல்யாணம் ஆனவங்களாக இருந்தாக்கா பிரிணுன்ற வந்து அவங்க வந்து எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ அந்த பிரிவு வந்துடும் பஞ்சாயத்து பண்ணி பிரிச்சிருவாங்க கோர்ட் ரீதியாகவும் பிரிஞ்சிடுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அடுத்தபடியாக வந்த பின்னாக்கா ஒம்பது ஒம்பதாம் மன்றது தூரதேச பிரயாணம் அங்கே அங்காரகன் உட்காந்துருக்காரு சிறு சிறு பிரயாணங்கள் நடக்கும் பத்து குடையவன் சனி எட்டில் உட்காந்து மூணாம் இடத்தை பார்க்குறாரு மூணாம் பார்வையாக பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறாரு அப்போ தொழிலில் ஒரு நல்ல வளர்ச்சியும் கொடுத்துரும் பதினொன்று லாபம் அவர் ஆறில் உட்காந்துருக்காரு வக்ரத்தில் இருக்கார் லாபத்துக்கு பெரிய அளவில் லாபம் இல்லைனாலும் நமக்கு தன்னிறைவாக என்ன வேணுமோ அது கிடைச்சிரும் பன்னிரெண்டாம் இடத்தை குருவும் பார்க்குறாரு சேமிக்கலாம் ஆக ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு சேமிப்பு வரும் பிள்ளைகளுடைய கல்விக்காக செலவிடுவீர்கள் விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டியது பெண் விஷயத்தில் ரிஷபராசிக்காரர்கள் அது எந்த வயதினராக இருந்தாலும் அதில் வந்து விழிப்புணர்வு தேவை இந்த மாதம் இதுதான் இந்த ஆணி மாதத்திற்கு ரிஷபராசிக்கான ஒரு மாதத்திற்கான பலன் நன்றி வணக்கம் நான் தற்போது உங்களுக்கு இந்த மாதம் முதல் சந்திராஷ்டிரம நாட்கள் எவை எவை என்பதை பற்றியும் அந்த நாட்களிலே நீங்கள் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் சுபகாரியங்களில் ஈடுபடக்கூடாது அந்த நாட்களில் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் அந்த இரண்டரை நாட்கள் தான் ஒவ்வொரு மாதமும் மிகுந்த தொல்லைகளுக்கும் துன்பத்திற்கும் ஒவ்வொரு ராசி என்பர்களை ஆளாக்கும் மேலும் பணவரவு நாட்களும் தரப்படும் அந்த பணவரவு நாட்களில் தான் உங்களுக்கு பணம் வரும் குறிப்பாக இரு முப்பது நாள் கொண்ட ஒரு மாதத்தில் பத்து நாட்கள் பணவரவு நாட்கள் அதுதான் உபஜயம் உபம் என்றால் உபஜயம் என்றால் வெற்றி பெறுவதற்கு கூடுதல் சக்தி அதுவும் உங்களுக்கு ஸ்க்ரோலிங்கில் வரும் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு அட்ரஸ் குவாலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளோர் நியூ நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேல் நம்பர் டுவெல் அருணாச்சலம் ரோட் சாலை கிராமம் சென்னை நைன்டி த்ரீ போன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் டூ காண்டாக்ட் டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபைவ் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் வன் டூ வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்ரீ மெஹ்ரு டாட் ஓஆர்ஜி